Assalamu alaikum wa rahmatullah. My dear students, perhaps you are fine. I am also fine. I pray for your safety and security. I wish you all the best. Today, I will discuss on the topic Horse of Speech. Aske alochana kora hobe. Horse of Speech er upore ottonto gurutu punekti class. Tumra jara grammar er shat pete chao. Tadir ke ami suggest korbo. Tara ei class dite chok rakho. Aske parts of speech er upore ottonto gurutu punno ei class te hobe. Ebang parts of speech er bhitore khuti nati onik gurutu punno bishani alochana kora hobe. There are basic level students also, that is the class T. Even there are advanced level students also, that is the class T. So, I am going to tell you that I suggest 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 or you have to memorize strong and weak verbs, then appropriate prepositions, also idioms and phrase. Also, you have to follow the word formation process. That means you have to read prefixes and suffixes. Okay. Parts of speech. A parts of speech is a hollow English pran. Shotarang parts of speech. English is a good thing. Study is a good thing. Right? Ask me Possessive pronoun. Parts of species are a good thing. I am 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 a good thing. Amar playlist rakhase can take tumra kuriajbe. Okay. Aske alochana korbo possessive pronoun ne. Purbe alochana korahese personal pronoun irupore. Aske alochana korahabe possessive pronoun. Irpore porjai chrome. Amra impersonal pronoun. Interrogative pronoun itadi. Itani alochana korahabe. Good echo possessive pronoun. Possessive pronoun muloto personal pronoun thiki upon no hese. J pronoun Udhikare shamporko prokashkore take possessive pronoun bole. Personal pronoun thiki upon no possessives dui prokar. Possessive adjective and possessive pronoun. Dako possessives gulo ami babe table with the shaziasi. Possessive pronouns among possessive adjectives. Kongulo possessive pronouns among Kongulo possessive adjectives. Shetamra, a canteke, dick the parbo, a bung buste parbo. Tobreguli kata not coronibe, a bung egulo atos to coronibe. Okay? Deco possessive pronouns hollow, mine, ours, yours, his, hers, theirs. Eguli possessive pronoun. এবং এগুলি সেন্টেন্সে একাকী ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর পজিটিভ অ্যাডজেকটিভস গুলো নাউনের পাশে বসে নাউনের সাথে বসে এবং ওই নাউনকে কোয়ালিফাই করে এবং অ্যাডজেকটিভের মতো কার্য সম্পাদন করে এখানে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভস গুলো হলো মাই आवर ইওর হিজ হার देयर তবে এখানে দেখো হিজ এটা পজিটিভ প্রোনাউন হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে আবার Possessive adjective hisheo, hisheo, beavorito hote pare. Chitamra beavore a contegbo uses of uh, possessive pronouns, also uses of uh, possessive adjectives. Deco number one. This pen is mine. A mine shabduti de copitok babe akaki beavorito hese. Shutrang eta possessive pronoun. Eta con noun in pashe boshe noun ke qualify coronae. Shutrang eta possessive pronoun. এখানে দেখো দিস ইজ মাই পেন এই মাই শব্দটি পরবর্তীতে পেন অর্থাৎ ফেন এই নাউনটির পাশে বসে নাউনকে কোয়ালিফাই করছে 
এবং অ্যাডজেক্টিভের মতো কার্য সম্পাদন করছে সুতরাং এই মাইটা হচ্ছে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ নেক্সট অন নাম্বার 2 দোজ বুকস আর আওয়ার্স অর্থাৎ ওই বইগুলি আমার এখানে দেখো আওয়ার্স এই শব্দটি পৃথক ভাবে বসেছে এটা পসেসিভ প্রোনাউন আর এখানে আওয়ার এই শব্দটি বুকস এই নাউন নাউনের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং এটা পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ তদ্রূপ এভাবে নাম্বার 3 দ্যাট পেন ইজ ইয়োরস অলসো দ্যাট ইজ ইয়োর পেন দিস মোবাইল ফোন ইজ হিজ দিস ইজ হিজ মোবাইল ফোন দেখো এখানে হিজ এই প্রোনাউনটি এখানে প্রোনাউন প্রোনাউন হিসেবে সেন্টেন্সে একাকি ব্যবহৃত হয়েছে আবার এদিকে মোবাইল ফোন এই নাউনটির পূর্বে হিজ এই প্রোনাউনটি ব্যবহৃত হয়ে সে অ্যাজেকটিভের মতো কার্য সম্পাদন করছে সুতরাং সে এখন আর প্রোনাউন নেই এখন হয়ে গেছে পসেসিভ অ্যাজেকটিভ ফাইনালি নাম্বার ফাইভ দিস পেন্সিলস আর হার্স অলসো ইন দ্য অ্যাজেকটিভ দিস আর হার পেন্সিলস এখন আমরা দেখব ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন মিন্স অর্থাৎ যেখানে যে প্রোনাউনটি কোনো ব্যক্তি নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় না বরং কোনো বস্তু অথবা প্রাণীর নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এ ধরনের প্রোনাউনকে ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন বলা হয় যেমন দেখো নাম্বার ওয়ান দ্য ডগ ইজ আ ভেরি ফেইথফুল অ্যানিম্যাল এখানে ডগ একটা প্রাণী এই দ্য ডগ এই প্রাণী নামের পরিবর্তে পরবর্তী সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট এই প্রোনাউনটি ব্যবহৃত হয়েছে এটা হলো ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন ইট ইজ ইট ইজ জরি ডিভোটেড টু দ্য লর্ড এটা খুবই প্রভুভক্ত সুতরাং এই ইটটি দ্য ডক এই নাউনটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে এটা প্রাণীবাচক সুতরাং এখানে এই প্রাণীবাচক নামের পরিবর্তে যখন ইট ব্যবহার করা হবে তখন এই ইট হবে ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন নেক্সট অন নাম্বার টু দ্য বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই দেখো ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন হিসেবে দেও ব্যবহৃত হতে পারে আবার আমরা জানি পার্সোনাল প্রোনাউন হিসেবেও এই দে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এখানে বার্ডস দ্য বার্ডস পাখিগুলি এটা কোনো ব্যক্তি নয় এগুলি কোনো ব্যক্তি নয় বরং প্রাণী সুতরাং এই প্রাণী নামের পরিবর্তে এখানে এখানে প্লুরাল নাম্বার দ্য বার্ডস পাখিগুলি যার কারণে এখানে এই দে প্রোনাউনটি ব্যবহৃত হয়েছে এটা ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন রাইট দে আর চার্পিং তারা কুজন করছে অথবা তারা কিচির মিচির শব্দ করছে ওকে নাও ইশাল অবজার্ভ দ্য ডেফিনেশন ডেফিনেশন যে প্রোনাউনগুলো বস্তু বা প্রাণীর নামের পরিবর্তে বসে তাকে ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন বলে সহজ কথায় তবে ইট এবং দেকে পার্সোনাল প্রোনাউনও বলা হয়ে থাকে সেটা আমরা এখন দেখব এক্সাম্পল নাম্বার ওয়ান অন মাই ওয়ে হোম আই স সাম স্টুডেন্টস ইন দ্য ফিল্ড বাড়ি বাড়ি আসার পথে আমি দেখতে পেলাম কিছু শিক্ষার্থী মাঠের মধ্যে নেক্সট অন এখানে দেখো দে আর প্লেইং ক্রিকেট অর্থাৎ এই দে বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছে এই দ্য স্টুডেন্টস এই শিক্ষার্থীদেরকে বোঝাচ্ছে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি সুতরাং এই ব্যক্তি নামের পরিবর্তে যখন কোনো প্রোনাউন ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় পার্সোনাল প্রোনাউন তো সুতরাং এটা পার্সোনাল প্রোনাউন দে আর প্লেইং ক্রিকেট নাম্বার টুতে দেখো দ্য বেবি ইজ ক্রাই শিশুটি কাঁদছে দেখো দ্য বেবি সাধারণত মানুষদেরকে ব্যক্তি বোঝায় তো সেই হিসাবে এখানে দ্য বেবি দ্য বেবি ইজ ক্রাইং শিশুটি কাঁদছে তো বেবি বলতে ছোট্ট বাচ্চাদেরকে বোঝায় সুতরাং তাদের নামের পরিবর্তে ইট ব্যবহার করা হয় এখানে হি অথবা শি ব্যবহার করা যাবে না এই ইট বলতে বোঝায় পুরুষ বেবি অথবা মে বেবি ওকে দুইজনকে নির্দেশ করে তো এখানে 
হি অর শি নিডস এরকম হবে না বরং এখানে বেবি দা বেবি এর পরিবর্তে ইট এই পার্সোনাল প্রোনাউনটি এখানে ব্যবহৃত হবে রাইট সো উই ক্যান সে দ্যাট দ্য প্রোনাউন্স ইট এবং দে আর দ্য প্রোনাউন ইট অ্যান্ড দে দে আর আর ফ্রম দ্য পার্সোনাল প্রোনাউন অর্থাৎ এই প্রোনাউন ইট এবং দে এটা এসেছে পার্সোনাল প্রোনাউন থেকে ইন দিস কেস প্রোনাউন্স আর অফ এইট খাইন্ডস অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্সোনাল প্রোনাউন থেকে আসছে ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন এবং পসেসিভ প্রোনাউনগুলো আসছে কিন্তু পার্সোনাল প্রোনাউন থেকে কিন্তু ব্যবহারের ভিন্নতার কারণে এই কারণে ব্যবহারের ভিন্নতার কারণে পার্টস অফ পিস পিসকে মূলত সরি প্রোনাউনকে মূলত দশ ভাগে ভাগ করা হয় ডিফারেন্ট ইউজেস অফ দে অ্যান্ড ইট এখন আমরা দেখব দে এবং ইটের বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে এখন আমরা দেখতে পাব ফার্স্ট অফ অল দে দের ব্যবহার আমরা শিখব প্রথমে যে দে কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হতে পারে নাম্বার ওয়ান পার্সোনাল প্রোনাউন হিসেবে যেমন দেখো দ্য স্টুডেন্টস আর দেয়ার শিক্ষার্থীরা সেখানে আছে দ্য স্টুডেন্টস এই নাউন এই নাউনটির পরিবর্তে এখানে দে ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং এটা পার্সোনাল প্রোনাউন হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দে আর স্টার্টিং তারা অধ্যয়ন করছে তারা পড়াশোনা করছে ওকে নেক্সট অন ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন হিসেবে নাম্বার টুতে দেখি আমরা নিস্টেড অফ অ্যানিম্যালস অর্থাৎ প্রাণীর পরিবর্তে যেমন বার্ডস ফ্লাই দ্য স্কাই এখানে দে আর চাফিং পাখিগুলি আকাশে ওড়ে তারা কি করছে কিচির মিচির করছে এই দে দে হলো বার্ডস এটা প্রাণী এর পরিবর্তে দে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এটাকে বলা হয় ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন নেক্সট অন টুতে নাম্বার টু ইনস্টেড অফ স্টেট ইনস্টেড অফ প্লুরাল ম্যাটেরিয়াল নাউন অর্থাৎ কিছু প্লুরাল ম্যাটেরিয়াল নাউনের পরিবর্তে দে ব্যবহার করা হয় যেমন দেখো দেয়ার আর সাম চেয়ার্স ইন দ্য রুম রুমের ভিতরে কিছু চেয়ার আছে তো এই চেয়ার্স এই নাউনটির পরিবর্তে এখানে বলবে দে এটা হচ্ছে ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন কারণ এটা কোনো বস্তুবাচক নামের পরিবর্তে এই দেটা ব্যবহৃত হয়েছে এই কারণে এখানে দে হল ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন রাইট এবার আমরা দেখব ইটের ব্যবহার ইটের নানামুখী ব্যবহার আমরা দেখতে পাই ব্যবহার দেখতে পাই তার ভিতরে প্রথমে পার্সোনাল প্রোনাউন হিসেবে দেখি আমরা দ্য ব্যাবি এটার প্রোনাউন রূপ হচ্ছে ইট ইস ক্রাইং ফর ইটস মাদার এখানে ইটস হচ্ছে এই ইটটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ আর নমিনেটিভ কেস আর ইটস এটা হচ্ছে পসিটিভ কেস সুতরাং আমরা যদি সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট হিসেবে দ্য বেবি এটা গ্রহণ করি তাহলে এর ভার ফবে সিঙ্গুলার ইজ ক্রাইং ফর ইটস এখানে অর্থাৎ এটার এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি না হিজ অর হার এখানে ব্যবহার করতে হবে ইটস মাদার নেক্সট অন নাম্বার টু ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন হিসেবে আমরা দেখতে পাই ইটকে যেমন দেখো ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট অর্থাৎ জড় বস্তু বোঝাতে যেমন ইট ইজ আ ফ্যান এই কলম একটা জড় বস্তু এটার পরিবর্তে এখানে ইটটা ব্যবহার করা হয়েছে ওকে ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট হিসেবে এরপরে আই বট আ শার্ট আমি একটা শার্ট ক্রয় করেছিলাম অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি কস্টলি এবং এটা খুবই দামি দেখো এই শার্ট এই নাউনটির পরিবর্তে এখানে ইট ব্যবহৃত হয়েছে আর এই শার্টটি ইনঅ্যানিমেট অর্থাৎ প্রাণহীন যে নড়াচড়া করতে পারে না চলাফেরা করতে পারে না সেটাকেই বলা হয় জড় বস্তু বা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট এরপরে নেক্সট অন নাম্বার টু ইনফেরিয়র অ্যানিম্যালস অর্থাৎ অর্থাৎ ইতর প্রাণী বোঝাতে ইতর প্রাণী বোঝাতে আমরা এই ইটের ব্যবহার করে থাকি যেমন দেখো সুলতানা হ্যাড আ পেট ক্যাট অ্যান্ড শি লাভ ইট ভেরি মাছ সুলতানার একটা পোষা বিড়াল ছিল এবং সে এটাকে অত্যাধিক ভালোবাসত ওকে দেখো এই ক্যাট পেট ক্যাট এটার পরিবর্তে 
এখানে ইট ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ ইঁদুর প্রাণীর পরিবর্তে ইট ব্যবহার করা হয় এরপরে নাম্বার থ্রিতে দেখতে পাবো অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বোঝাতে যেমন অনেস্টি ইজ আ গ্রেট ভার্সো অনেস্টি ইজ আ গ্রেট গ্রেট অনেস্টি ইজ আ গ্রেট ভার্সো এখানে অনেস্টি একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া এটাকে দেখা যায় না স্পর্শ করা যায় না শুধুমাত্র অন্তর দ্বারা অনুভব করতে হয় তো যে সমস্ত জিনিস দেখা যায় না স্পর্শ করা যায় না শুধুমাত্র হৃদয় দ্বারা বা অন্তর দ্বারা অনুভব করতে হয় এমন নাউন বা এমন শব্দকে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বলি বা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলে থাকি ওকে যেমন দেখো অনেস্টি ইজ আ গ্রেট ভার্সো সো ইট ইজ প্রাইজ ইয়র দি সুতরাং ইট ইজ এই ইটটা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই কিসের পরিবর্তে অনেস্টি এর পরিবর্তে এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া ইট ইজ প্রাইজ ইয়র দি এটা প্রশংসার যোগ্য রাইট নেক্সট অন নাম্বার ফোর প্রিপারেটরি অর প্রভিশনাল সাবজেক্ট হিসাবে অর্থাৎ অস্থায়ী সাবজেক্ট হিসাবে যেটা স্থায়ী না অর্থাৎ প্রিপারেটরি বা প্রভিশনাল সাবজেক্ট হিসেবে আমরা ইট ইটকে ব্যবহার করে থাকি যেমন দেখো ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট হি ইজ ইন নো সেন্ট ইট ইজ ইট ইজ টু গুড সরি ইট ইজ গুড টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং এই প্রিপারেটরি ইট ব্যবহার করতে গেলে সেখানে হয় দ্যাট ক্লস নিতে হবে আর না হয় ইনফিনিটিভ টু নিতে হবে দেখো এখানে দ্যাট ক্লস আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট হি ইজ ইন নো সেন্ট এটাকে যদি আমরা ঘোরায় লিখি দ্যাট হি ইজ ইন নো সেন্ট ইজ ক্লিয়ার ওকে অলসো ইট ইজ গুড টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং দেখো এখানে ইট ইজ গুড তারপরে ইনফিনিটিভ দিয়ে শুরু হয়েছে ইনফিনিটিভ টু ইনফিনিটি টু মানে হচ্ছে টু বা টু এর পরে মূল বার্বের বেস ফ্রম ওকে ইন দ্য মর্নিং এটাকে যদি আমরা উল্টাই লিখি তাহলে কি হবে টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং ইজ গুড এরকম হতে হবে এখন দেখো নাম্বার ফাইভ সাবজেক্টের উপর জোর দিয়ে বোঝাতে জোর দিয়ে বোঝাতে এই ইটের ব্যবহার আমরা করে থাকি যেমন ইট ইজ ইউ মানে তুমি তুমি এ কাজ করেছো তুমি এ ধরনের কথা বলেছ এ ধরনের আমরা সাধারণত বাংলায় কথা বলে থাকি ব্যবহার করে থাকি যে তুমি এ কাজ করেছ তুমি মিথ্যা বলেছ তুমি এই ভালো কাজটি করেছো ইত্যাদি যেমন ইট ইজ ইউ হু হ্যাজ ডান ইট তুমি এটা করেছ তুমি এটা করেছ নেক্সট ওয়ান ইট ইজ চিত্রা হু হ্যাজ অকুপাইড দ্য ফার্স্ট প্লেস ইন দ্য ক্লাস অর্থাৎ চিত্রাই যে ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবার দেখবো আমরা পসেসিভ প্রোনাউন পসেসিভ প্রোনাউনটা কি যে প্রোনাউনটা অধিকারের সম্পর্ক প্রকাশ করে তাকে পসেসিভ প্রোনাউন বলে সহজ কথায় এক্সাম্পেল নাম্বার ওয়ান দিস পেন ইজ মাইন এই যে আমরা পূর্বে বলেছি পসেসিভ সম্পর্কে আমরা শিখে আসছি পসেসিভ প্রোনাউনগুলো সবসময় একাকি সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই কারণে এটা পসেসিভ প্রোনাউন যেমন দিস ইজ দিস সরি দিস পেন ইজ মাইন দিস বুক ইজ ইউর্স এই দুইটা এখানে পসেসিভ প্রোনাউন মাইন একটা পসেসিভ প্রোনাউন অলসো ইউর্স এটাও পসেসিভ প্রোনাউন্স রাইট এখন আমরা দেখব ডেফিনেশন যে প্রোনাউন দ্বারা অধিকারের সম্পর্ক প্রকাশ করে তাকে পসেসিভ প্রোনাউন বলে সংখ্যাটা আবার পড়ি যে প্রোনাউন দ্বারা অধিকারের সম্পর্ক প্রকাশ করে তাকে পসেসিভ প্রোনাউন বলে এই পসেসিভ প্রোনাউনগুলো হলো কি কি আমরা দেখব মাইন ইউর্স হিজ হার্স আওয়ার্স দেয়ার্স এগুলি পসেসিভ প্রোনাউন এখন আমরা দেখব পসেসিভ প্রোনাউনের ব্যবহার ইউসেস অফ পসেসিভ প্রোনাউন্স যেমন দেখো দিস প্যান ইজ মাইন এখানে এই মাইনটা হচ্ছে পসেসিভ প্রোনাউন তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার টু তে দোজ বুক আর আওয়ার্স দোজ বুক আর আওয়ার্স অর্থাৎ ওই বইগুলি আমাদের দ্যাট পেন ইজ ইউর্স যেগুলো আমি এই যে রঙিন কালি দিয়ে এখানে মার্কিং করতেছি এগুলি হচ্ছে পসেসিভ প্রোনাউন্স ওকে 
this mobile phone is his a his tag and a process you put on here for amra dekhte bachi number five these pencils are hers it a positive pronoun okay i come back home number six this uh, this land is theirs age of me tea by age of me tea target the lake on a there's a say possessive pronoun right i come back home আমরা দেখব ইন্টগ্রেটিভ প্রোনাউন তাহলে পজিটিভ প্রোনাউন আমরা শিখতে পারলাম যে পজিটিভ প্রোনাউন গুলো অধিকারের সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং সেন্টেন্সে একা কি ব্যবহৃত হয় এখন দেখব ইন্টগ্রেটিভ প্রোনাউন ফার্স্ট অফ অল एग्जांपल নাম্বার 1 व्हाट्स योर नेम অর্থাৎ তোমার নাম কি নাম্বার 2 হুইচ ইজ ইওর কম্পার্টমেন্ট অর্থাৎ তোমার কামরা কোনটি এখন দেখব আমরা ডেফিনিশন যে প্রোনাউন দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাকে পজিটিভ সরি ইন্টগ্রেটিভ প্রোনাউন বলা হয় এখানে আমরা একটু লিখি ডেফিনিশন যে প্রোনাউন দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাকে ইন্টগ্রেটিভ প্রোনাউন बोले बोली को इंटीग्रेटिव प्रोनाउन बोले ओके इंटीग्रेटिव प्रोनाउन बोले संगठन हम राबर पूरी डेफिनेशन जी प्रोनाउन दरा प्रश्न करा है ताके इंटीग्रेटिव प्रोनाउन बोले अच्छा इंटीग्रेटिव प्रोनाउन गुलो इंटीग्रेटिव प्रोनाउन गुलो की की बोलो तो इंटीग्रेटिव प्रोनाउन तीन टी आते हैं व्हाट रीस एवं हु अकोन ये हु टा जो दी नॉमिनेटिव केस है तो हाले तार आरोधित टी केस थकते हैं नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव एवं पॉसिसिव तब जब हम देखो ए, केस भेदे हुए रूपेर पर बढ़ता है कि भावे हमारे देखते who এটা হচ্ছে nominative case এবং whom এটা হচ্ছে objective case এবং possessive case হচ্ছে whose who means কে who means কাকে এবং whose means car car okay সেই হিসাবে interrogative pronoun পাঁচ প্রকার দেখো what is who whom whose তবে এগুলির ভিতর থেকে what এবং who is এবং whose এই তিনটি এটা ইন্টগ্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সেটা আমরা এখন দেখতে পাবো টেবিলে ইউসেজ দেখব আমরা ব্যবহার ইউসেজ অফ ইন্টগ্রেটিভ প্রোনাউন অলসো ইউসেজ অফ ইন্টগ্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ যেমন দেখো নাম্বার 1 व्हाट्स योर नेम এখানে কিন্তু দেখো व्हाट এটা একাকি সেন্টেন্সে বসেছে সাবজেক্টের অবস্থানে শুরুতে বসেছে এবং एर पर एक टफ़ार व्यवहार इतना है से ये पॉसिसिव प्रोनाउन एवं पॉसिसिव एजेक्टिव ये टा पृथक करार बा पार्थक को करार एक टा पद्धति बा टेक्निक हलो तुमने देखते बाबे जे ये पॉसिसिव प्रोनाउन गुलो सॉरी अर्थात प्रोनाउन गुलो शब्द में एक आ की सेंटेंस से व्यवहार इतना है था के जब मैं देखो व्हाट ये टा स তারপরে হু ইজ এটাও এ সেন্টেন্স একা কি বর্ষে তারপরে ভার বর্ষে হু এটা সেন্টেন্সে একা কি ব্যবহৃত হয়েছে তারপরে ভার বর্ষে হুম এটা সেন্টেন্সে একা একা কি ব্যবহৃত হয়েছে এবং তারপর পরেই ভার বর্ষে অর্থাৎ এইভাবে আমরা চিনতে পারবো যে এগুলো হচ্ছে ইন্টগ্রেটিভ প্রোনাউন এদিকে দেখো হোয়াট এটার পরে কিন্তু ভার বর্ষেনি এটার পরে এই ক্লাস বর্ষে হোয়াট ক্লাস হুইচ পেন হুজ বুক अर्थात ए ए दो इटा मिले किन्तु एक टा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के नतीतो दिच्छे अरे खाने किन्तु वाटर पर शराशुरी इज़ बोर्स है अरे खाने वाटर पर शराशुरी इज़ बाबार बोशे नहीं बरों व्हाट क्लास वाटर पर एक टा नाउन है से एर पर एक बार बोर्स है तो जोखोनी कोनो प्रोनाउन 
নাউনের পাশে বসে অ্যাজেকটিভের মতো কার্য সম্পাদন করবে তখন সেটা হয়ে যাবে প্রোনোমিনাল অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ প্রোনাউন থেকে উৎপন্ন অ্যাজেকটিভকে বলা হয় প্রোনোমিনাল অ্যাজেকটিভ তো সেই হিসাবে এখানে ওয়াট হচ্ছে প্রোনোমিনাল অ্যাজেকটিভ ওকে ওয়াটের পরে ক্লাস বসছে তারপরে ভার্ভ এখানে হুইস এরপরে ফেন এটা হচ্ছে নাউন এরপরে ডু অর্থাৎ ভার্ভ বসছে হুজ এটার পরে বুক বসছে তারপরে ভার্ভ ইজ সুতরাং এই সবগুলি ওয়াট হুইজ হুজ এখানে অ্যাজেকটিভের মতো কার্য কার্য সম্পাদন করছে নাউনের পাশে বসে সুতরাং এই সবগুলিকে বলা হয় ইন্টোগেটিভ অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ আর এখানে দেখো ওয়াট হুইজ হু হোম হুজ এগুলোর পরে কোনো নাউন বসেনি বরং সরাসরি ভার্ভ ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং এগুলি হচ্ছে ইন্টোগেটিভ প্রোনাউন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ জেনে রাখা ভালো যেমন দেখো ওয়াট হুইজ হু হোম হুজ এগুলি একাকি ব্যবহৃত হলে তাকে প্রোনাউন বলে সেটা আমি পূর্বেও বলে তোমাদের তোমাদেরকে বলেছি আর এখানে লিখে দিচ্ছি যাতে তোমরা মনে রাখতে মনে রাখতে পারো দীর্ঘদিন ওকে অপরদিকে এগুলি সাথে নাউন ব্যবহৃত হলে তাকে অ্যাজেকটিভ বলে যদি নাউন ব্যবহৃত হয় তাকে অ্যাজেকটিভ বলে সো মাই স্টুডেন্টস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নমো টুডে আই সাজেস্ট অল অফ ইউ টু ফলো মাই লেকচারস অ্যান্ড টুডেজ ক্লাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ দ্যার ইউ হ্যাভ প্রোস অ্যান্ড কনস ম্যাটেরিয়ালস অফ পার্টস অফ স্পিস সো the things which has been written here i suggest all of you to write down on your khatas and practice more and more okay thank you very much namo today